அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் டெலிகேட் லெஜிஸ்லேஷனை பார்க்கும் டெலிகேட் லெஜிஸ்லேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் மோண்டஸ்குங்க ஒரு பிரெஞ்சு ஸ்காலர் வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ங்க கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்கார் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னா ஒரு சர்க்காருடைய ஒரு கவர்மெண்டோட அங்கங்கள் வந்து மூணு ஒன்னு சட்டங்களை உண்டாக்கணும் ஒன்னு நிர்வாகம் பண்ணணும் ஒன்னு நீதி அதாவது கவர்மெண்ட்டுங்கிறது என்னன்னு சொன்னா லெஜிஸ்லேச்சர் அவர் சட்டங்களை உண்டாக்குவார் பார்லிமெண்ட்டும் அசம்பிளியும் நிர்வாகம் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அது பிரசிடென்ட் தான் அதோட ஹெட்டு அவருக்கு கீழே பிரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஸ்டேட்ல கவர்னர் கவர்னருக்கு கீழே மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்கள் இருக்காங்க இவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் இவங்க நிர்வாகம் பண்ணதா இவங்க சட்டம் உண்டாக்க முடியாது பார்லிமெண்ட்ல உண்ட சட்டங்களை வச்சு இவங்க அவங்க கொடுக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்களை வச்சு இவங்க நிர்வாகம் பண்ணணும் மூணாவது கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அது கீழே உள்ள கோர்ட்டுகள் இருக்கு இதுதான் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இதுல லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ன்றது யாருக்கு இருக்குன்னு சொன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிக்கும் தான் இருக்கு அவங்க மட்டும்தான் சட்டங்களை உண்டாக்கலாம் ஆனா இந்த லெஜிஸ்லேஷன் என்ன செய்யுது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன செய்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பவரை எக்ஸிக்யூட்டிவ் கையில கொடுத்துருந்தாங்க நீ கொஞ்சம் சட்டங்களை உண்டாக்கிக்கோ அப்படிங்கிறது இதுதான் டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் பார்லிமெண்ட்டும் அசம்பிளியும் மட்டுமே செய்யக்கூடிய வேலை சட்டங்களை உண்டாக்குது அதை எக்ஸிக்யூட்டிவ் செய்யக்கூடாது செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் ஒரு ஒரு வேலையில ஒரு ஒரு தலையிடக்கூடாதுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தா கூட எக்ஸிக்யூட்டிவ் கையில கொஞ்சம் பவரை கொடுத்து இந்த ரூல் வேலை நீ செய்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுதாங்க இது டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் நம்ம டெமோக்ரஸில கான்ஸ்டியூஷன்ல வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வருது வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு பவர் வருது கான்ஸ்டிடியூஷன் வழியா பவர் வருதுன்னா அது மக்கள் கொடுக்க பவர் மக்கள் கொடுக்க அத்தாரிட்டி வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கான்ஸ்டியூஷனை தொடங்கிட்டு சில உரிமைகளை சில கடமைகளை சிலர் கொடுக்காங்க அப்படி அசம்பிளிக்கு சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய பவர் கொடுத்தது யார் மக்கள் மக்கள் அசம்பிளிட்ட சொல்லுதாங்க லெஜிஸ்லேச்சர் சொல்லுதாங்க பார்லிமெண்ட்ல சொல்லுதாங்க நீங்க தான் சட்டங்களை உண்டாக்கணும் ஆனா மக்கள் கொடுத்த பவரையும் மீறி அவங்க என்ன செய்தாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு பவர் கொடுத்துருதாங்க இது செல்லுமா செல்லாதாங்கிறது விஷயம் அதை பின்னடப்பா அப்ப டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷன்னா என்னன்னா லெஜிஸ்லேச்சர் மட்டுமே செய்யக்கூடிய சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய வேலைய அடுத்து இருக்க எக்ஸிகூட்டிவ் கையில கொடுத்துருதாங்க நிர்வாகம் பண்ணதான் இருக்காங்க அவங்க கையில நீ கொஞ்சம் சட்டங்களை உண்டாக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து செல்லுமா செல்லாதாங்கிறது இருக்கு ஆனா சில தேவைகளை அனுசரிச்சு இது செய்ய வேண்டியதா இருக்கு கான்ஸ்டியூஷன்லயே சட்டம்னா என்னன்னு சொல்லுதுல ஆர்டர் ரெகுலேஷன் எல்லாமே வருது அப்பவே அவங்க செய்யலாம் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க இது எதனால சில விஷயங்கள் வருதுன்னு சொன்னா இது முழுக்க முழுக்க சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய உரிமை அவங்களுக்கு கொடுக்கல இவங்க ஒரு சட்டத்தை உண்டாக்கிட்டு அதுல பில் அப் பிளாங்க் நீ செய்துக்கோங்க அப்படின்னு தான் நிர்வாகம் கொடுக்காங்க அது செல்லும் உதாரணம் சொல்ல போனா ஒருத்தர் செக்கு அவர் என்ன செய்யணும் தேதி எழுதணும் பேர் எழுதணும் அமௌண்ட் எழுதணும் கீழே கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும் அவர் என்ன செய்தாரு தொகையை மட்டும் எழுதிட்டாரு அதுதான் அங்க முக்கியமான விஷயம் பே டூ காலியா விட்டுட்டாரு டேட்டை காலியா விட்டுட்டாரு அமௌண்ட் மட்டும் எழுதி கீழே கையெழுத்து கொடுத்து இருந்தா பண்ணி எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இது சட்டப்படி செல்லும் யாரு கையில செக் வச்சிருந்தாலும் அவங்க அதை பில்லப் பண்ணக்கூடிய உரிமையை வாங்கிக்கிடுதாங்க நெகோஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் என்ன செய்தாங்க இவங்க சட்டத்தை ஒரு ஸ்கெலிட்டன் உண்டாக்கிட்டு இதான்பா சட்டம் இதான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாலிசி இதான் எங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட் இதுக்கு தேவையான பில்லப் கிளாம்ஸ் நீ போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் செல்லும் அப்படிங்கிறது இதான் டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷன் நம்ம விரிவாக்கியில பார்க்கலாம் டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷன் எதனால தேவைப்படுது ஏன் இவங்களே எல்லாத்தையும் எழுதிட வேண்டியதான அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல சில காரணங்கள் இருக்கு ஒன்னு பிரெஷர் ஆன் பார்லிமெண்ட்ரி டைம் பார்லிமெண்ட் கொஞ்ச நாள் தான் கூடுது அதுல வேஸ்டா போன டைம் வீடு வேற நல்லா நடந்தாலே பார்லிமெண்ட்ல முழுக்க முழுக்க இருந்தா எல்லா சட்டங்களையும் பார்லிமெண்ட்ல வச்சு எல்லா சட்டங்களையும் விவாதித்து அதுல ஓட்டு எடுத்து அதை பாஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் சட்டங்கள் வைக்கணும் 
எல்லா சட்டங்களையும் அவ்வளவு விரிவா வச்சுட்டு கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது ஒரு உதாரணம் சொல்லுதாங்க மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் இதெல்லாம் ஃபைன் இதெல்லாம் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அதோட நிறுத்திக்கிடுதாங்க அதுக்கு மேல சில விஷயங்களை வேணுமானா அதை மோட்டார் வெஹிக்கிள் ரெகுலேஷன்ஸ் நீங்க ஒன்னு உண்டாக்கிட்டு அதை நீங்க செய்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ஒரு யூனிவர்சிட்டியை உண்டாக்குறாங்க பை ஆக்ட் ஒரு யூனிவர்சிட்டியை உண்டாக்குறாங்க ஆக்ட் பாஸ் பண்ணியாச்சு யூனிவர்சிட்டின்னு இப்படி ஒன்னு இருக்கும் இவங்க பரிசு நடத்துவாங்க இவங்க யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன்ல அப்ரூவல் வாங்கிடுவாங்க இவங்க பரிசு நடத்தி எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் இந்தந்த வகையில டிகிரி கொடுப்பாங்க மெடிக்கல் டிகிரி கொடுப்பாங்க இவங்க இவங்க இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஒவ்வொரு ஆக்ட பண்ணியாச்சு அதுல எந்த மாதிரியா பரிசு எழுதணும் எத்தனை மார்க் எடுத்தா பாஸ் எத்தனை மார்க் எடுத்தா என்ன கிளாஸ் எவ்வளவு அட்டண்டன்ஸ் வரணும் எத்தனை காலேஜ் எப்படி அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ரூல் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் பார்லிமெண்ட் விவாதித்து அதுல நீங்க ஆக்ட் பாஸ் ஆக்கணும்னு இல்ல இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை யூனிவர்சிட்டியில நீ பரிசு நடத்து டிகிரி கொடு அது இந்த ரூல் படி நான் உனக்கு பவர் கொடுத்துருக்கேன் எந்த மாதிரியா பரிசு நடத்தணும் எந்த மாதிரியா நீங்க மார்க் எடுக்கணுங்க விஷயங்களை நீங்க முடிவு பண்ணுங்க யூனிவர்சிட்டில ஸ்டாஃப் இருக்காங்க அவங்களோட சர்வீஸ் கண்டிஷன் சர்வீஸ் ரூல்ஸ் பார்த்து யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாஃப் தனியா நீ வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை யூனிவர்சிட்டி கையில விட்டு கொடுத்துருவாங்க இதனால என்ன செய்யுது இந்த மாதிரி வரங்களையும் நீங்க பார்லிமெண்ட்ல விவாதிக்க வேண்டிய தேவை இல்லாம இருக்கு ப்ரெஷர் ஆன் பார்லிமெண்ட்ட கொஞ்சம் இந்த டெலிகேட்டட் பவர் குறையுது சில விஷயம் டெக்னிக்காலிட்டியா இருக்கும் இவங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத தெரியாத விஷயங்களை டெக்னிக்கல் இஷ்யூவா பார்லிமெண்ட்ல போய் விவாதிக்கிறதும் கஷ்டம் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் சம்பந்தமா ஒரு ஆக்ட் பாஸ் ஆக்குறாங்கன்னா அந்த ஆக்ட்ல நிறைய டெக்னிக்கல் விஷயம் இருக்கு இவங்களுக்கு தெரியாது மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் விஷயமா அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணுங்க மாதிரி ஒன்னு இருந்தா எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரியும்னு இருக்குல்ல அப்ப காமனான ஜெனரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாலிசி இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி ரூல்ஸ அங்க கொடுத்துடலாம் அதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூவ எக்ஸிகூட்டிவ் கையில விட்டு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பிளக்சிபிலிட்டி இருக்கு டெலிகேஷன் மூணாவது காரணம் பிளக்சிபிலிட்டி ஒரு சின்ன அமெண்ட்மெண்ட் வேணும்னாலும் பார்லிமெண்ட்ல தான் அமெண்ட் பண்ணணும் எதை ஆக்ட அதே சமயத்துல இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை ரூல்ஸ் கையில கொடுத்தாச்சுன்னா அந்தந்த அத்தாரிட்டிய பாஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் அதே உதாரணத்தை எடுங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி உண்டாக்குனாங்க எப்படி எல்லாம் பரிசு எழுதணுங்கிறது ஆக்டிலேயே இருக்கு இத்தனை சப்ஜெக்ட் எழுதணும் முப்பது சப்ஜெக்ட் எழுதணும் இத்தனை மார்க் எடுக்கணும்னு இருக்கு பார் கவுன்சில இருந்து என்ன செய்தாங்க யூனிவர்சிட்டி எல்ல முப்பத்தி அஞ்சு சப்ஜெக்ட் பிள்ளைகளை படிக்க சொல்லணும்னு சொல்லுதாங்கன்னா இந்த முப்பது விஷயம் இந்த ஆக்ட்ல இருந்ததுன்னா அதை அங்க போய் அமெண்ட்மெண்ட் செய்தாதான் வர முடியும் இப்ப முப்பத்தி அஞ்சுன்னா பார் கவுன்சில் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா யூனிவர்சிட்டி ரூலுக்குள்ள இருந்து என்ன செய்வாங்க யூனிவர்சிட்டிய மாத்திக்கிடுவாங்க சின்ன சின்ன அமெண்ட்மெண்ட்கள் ஆக்டில் அமெண்ட்மெண்ட் இருந்தா பார்லிமெண்ட்டுக்கோ அசம்பிளிக்கே தான் போகணும் ரூல்ஸ்ல அமெண்ட்மெண்ட்னா இங்கே செய்துக்கிடலாம் சின்ன விஷயங்களை இப்படி செய்துக்கிடலாம் அதனால அங்க ஒரு பிளக்சிபிலிட்டி வருது அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரூ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஏஜென்சிக்கு நீங்க ஆக்டில் வைக்கணும்னு இல்ல உதாரணம் ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இருக்கு அங்க ஒரு ரரா அத்தாரிட்டி வேணும் அவனுக்கு யார் அதை மெம்பரா இருக்கணும் யாரு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பவர் என்ன எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இதெல்லாம் விஷயம் ஆக்ட்ல வைக்கணும்னு இல்ல எங்க வச்சுக்கலாம் ரெகுலேஷனை வச்சுக்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டை வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் கையில விட்டு கொடுத்துடலாம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு ட்ராய் இருக்கு தட் டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யலாம் நீ எப்படியா நிர்வாகம் எனக்கு வேலை நீ இந்த டெலிஃபோன் கம்பெனி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இதுதான் ஜென்ரல் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நீ எந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க நீங்களே ரூல் எடுத்துக்கிடுங்க அப்போ டெலிகாம் அத்தாரிட்டி என்ன செய்வாங்க ஒவ்வொரு டெலிகாம் கம்பெனிக்கும் இதெல்லாம் கண்டிஷன் நீ ஒருத்தன் இருந்து அடுத்தவனுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்தா இவ்வளவு சார்ஜ் வாங்கணும் மக்கள்கிட்ட இவ்வளவுக்கு மேல போய் நீ சார்ஜ் வாங்க கூடாதுங்க ரூல வந்து அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க கொடுத்துக்கிடுவாங்க எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன டீல் பண்ணதுக்கு டெலிகேட்டட் அத்தாரிட்டி டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் ஈஸி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் இப்ப எமர்ஜென்சி உடனடியா அந்த சட்டத்தை மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்குன்னா எங்க பார்லிமெண்ட்ல போய் மாற்றணும் இல்லாட்ட கவர்னரோ பிரசிடண்ட் ஆர்டினன்ஸ் அவசர சட்டம் அதை போட்டுட்டு அதுக்கு
டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷன்னா என்ன கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் இவங்க பார்க்க வேண்டாம் பார்லிமெண்ட் டைம் ஈஸியா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கும் இப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து அவங்க கையிலேயே கொடுத்துருந்தா எமர்ஜென்சியில யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு இனி என்ன மாதிரியெல்லாம் டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பல வகையா இருக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா டைட்டில வச்சு பிரிக்கலாம் ரெகுலேஷன் வச்சிருப்பாங்க ரூல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஆர்டர் வச்சிருப்பாங்க பைலான் வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒன்னு டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் ஒவ்வொரு வாக அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு கொடுக்கலாம் சிலது கண்டிஷனல் நீ இந்த விஷயத்த மட்டும் செய்ய இது ஆக்ட் வந்துடும் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆக்ட் எல்லா வகையிலையும் ஃபுல் கரெக்டா செய்துட்டாங்க ஆனா என்னைக்கு இருந்து அது செல்லும் என்னைக்கு இருந்து எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லல அதை என்ன செய்வாங்க அதை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கையில கொடுத்துருவாங்க இந்த தேதியில இருந்து வரும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி பர்பஸ் வச்சு கூட பிரிக்கலாம் என்ன பர்பஸுக்காக டெலிகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் கொடுக்காங்களா டேட் கொடுக்காங்களா அல்லது எந்தெந்த ஏரியா எல்லா ஆக்ட் எல்லாம் ஃபுல்லாக்கிட்டு எந்த ஏரியாவுக்கு இது செல்லுங்கிறத நீ சொல்லுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரியாகவும் பிரித்து கொடுக்கலாம் அல்லது அத்தாரிட்டி என்ன மாதிரி அத்தாரிட்டி கொடுக்காங்க இது சபார்டினேட்டா சப் டெலிகேஷனா அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் உதாரணம் சொல்ல போனா ஒரு ஆக்ட் அவங்களால செய்யணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் பவர் கொடுக்காங்க கொடுத்துட்டு என்ன செய்யறாங்க நீ வேணுமானா அவன் பவரை ஒன்னால எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாதுனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துடும் அப்ப ஒரு டெலிகேஷன் முடிஞ்சு இன்னொரு டெலிகேஷனா வந்துடுது பார்லிமெண்ட் செய்ய வேலைய டெலிகேட்டிவ் பவர்ல நீ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நீங்க ரூல்ஸ் பாஸ் ஆக்குங்க அதுக்கு பின்னால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூட பாஸ் ஆக்கலாம் இப்ப ஜெனரல் ஜிஎஸ்டி இருக்கு அதுல ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் பாஸ் பண்ணுது சென்ட்ரலும் பாஸ் பண்ணுதாங்க ஸ்டேட்டும் பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கூட கொடுத்துருக்கலாம் இனி அடுத்த செஷன்ல பாக்கி உள்ளதை பார்க்கலாம்